ഹായ് മാഡിയ ഫ്രാൻസ് വെൽക്കം ടു കാർലൻ ഉർദു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് സീരീസ് പ്രിയമ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും കാർലൻ ഉർദു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് സീരീസിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഉർദു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഉറുദു അക്ഷരമാലകൾ കൂട്ടിയെഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ തുടർ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വീഡിയോ വിട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ സന്തോഷകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ വീഡിയോകൾ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ പേഴ്സണലായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാണ് തുടർ വീഡിയോസ് വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബാക്കി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എനിക്കുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനയത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് തുടർ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനായി നമുക്ക് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബിലൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഉറുദു ഭാഷ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അറബി ഭാഷയെ പോലെ കൂട്ടിയെഴുതുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണുള്ളത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ പരസ്പരം വേർപിരിച്ചാണ് എഴുതാറുള്ളത് അതേസമയത്ത് അറബിയിലും ഉറുദുവിലുമെല്ലാം അക്ഷരങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയെഴുതുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിയെഴുതുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് പ്രിൻറിങ്ങിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൂട്ടാതെയാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അതേസമയത്ത് ഹിന്ദി ഭാഷയാണെങ്കിൽ കൂട്ടിയെഴുത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂട്ടിയെഴുത്താണ് അതെല്ലാം കൂട്ടാത്ത എഴുത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയുമാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വേറിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മുകളിൽ ഒരു വര കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണുള്ളത് മുമ്പാരോ ഹിന്ദി പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഹിന്ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതെന്താ അയലിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രസ്സ് ഉണക്കാനിട്ടതുപോലെ എന്ന് തമാശയിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഉറുദു ഭാഷ കൂട്ടിയെഴുതുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം അക്ഷരങ്ങളാണ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടിയെഴുതാൻ പറ്റാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാകൽ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് വിധം അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചില അക്ഷരങ്ങളുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും കൂട്ടിയെഴുതാൻ പറ്റുന്ന സഫിക്സും പ്രഫിക്സും പറ്റുന്ന അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ചില അക്ഷരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മാത്രം പറ്റും പിറകിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റാത്തവയുണ്ട് വേറെ ചില അക്ഷരങ്ങളുടെ പിറകിൽ മാത്രം പറ്റും മുന്നിൽ പറ്റില്ല ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് വിധം അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി പിറകിൽ മാത്രം ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പരിചയപ്പെടാം സഫിക്സ് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുന്നേ വേറെ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് തെർക്കിബെ ലാഹിക്ക് വലാഹുറൂഫ് ഈ ഗണത്തിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഹംസ മാത്രമാണ് ഒരക്ഷരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഫായിദ ഫായിദ എന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ ഹംസയുടെ ശേഷം നമ്മൾ ദാല് ഹംസയോട് ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹംസയുടെ മുന്നേ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പ്രയോജനം എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഫായിസ് വിജയി ഉറുദു പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയികളാകണം ഇവിടെ ഹംസയുടെ ശേഷം സായെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഹംസയോട് പക്ഷേ ഹംസയുടെ മുന്നേ ഒന്നും ചേർത്തായിട്ട് കാണില്ല മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ലാ ഇക്ക രുചി നമ്മൾ ഉറുദു ഭാഷ വളരെ രുചിയോടു കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെയും അപ്രകാരം തന്നെ ഹംസ ഇവിടെ ശേഷം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പിൽ മറ്റൊന്നും ചേർത്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അക്ഷരങ്ങൾ ഇവയുടെ മുന്നേ മാത്രം ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ശേഷം നമ്മളൊന്നും ചേർക്കാറില്ല പ്രഫിസ് മാത്രമേ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് തെർക്കിവെ സാബിക്ക വാലാഹുറൂഫ് ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഒൻപതെണ്ണമാണ് അലിഫ് ദാൽ ഡാൽ ജാൽ റെ ഡെ ജെ റെ വാവ് ഈ ഒൻപത് അക്ഷരങ്ങളുടെയും മുന്നേ നമുക്ക് ചേർത്ത് ചെയ്താം പക്ഷേ ഇവരുടെ ശേഷം നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം മുസക്കർ പുല്ലിങ് ഇവിടെ
ഇറക്കിവ തുറഫേൻ മാല ഹുറഫ് എന്ന രണ്ട് ഭാഗത്തും കൂട്ടി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം കബൂത്തർ കബൂത്തർ എന്നുള്ള വാക്കിൽ ബാൻ്റെ മുമ്പ് കാഫും ശേഷം വാവും ചേർത്ത് എഴുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം തെർക്കീം ഇതിൽ യാൻ്റെ മുമ്പ് കാഫ് കാണാം ശേഷം ബാ കാണാം ഇവ രണ്ടും കൂട്ടി എഴുതിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വൈകാതെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട